。那接着要说明是说它给，那么首先呢，我们有一个看一下这个地方哦，啊，我现在画面可以有几个文字给它。说这个是 animation， 然后我们可以用 Ctrl D、Ctrl D， 产生另外两组字哦。这个字我可能就叫做，它叫 Studio。啊，可能还有几次，我觉得，那就是是 computer。首先呢，这几个字的这个中心哦，就是还有包括他们的这个是中心 e n d p o i n t 呃，我应该先做一件事情，将它们呢都开成所谓的3 D 的一个模式。哦，都是3 D 的，于是呢，进来我就可以去调整它的 anchor point 要在中间了。我、嗯、们譬如说。是因为这个会影响到之后哦，我们做其他设定，呃，它会追踪到这个点上。待会，我们待会再来调整好。OK， 这个是文字的部分。那么接着呢，我需要设定几个元素给它。第一个，我需要有一个 No Object。然后我需要有一个 camera， 那么 camera 的这个 parent， 好 ，camera 的 parent 的部分呢，必须要指定为。No object。那么在 No 底下呢，我们必须要先使用这个 Effect， 就是 Video Copilot， 也就是我们预先先灌好的一个 Plugin。好，那么我们叫 Show Target， 是给 No。那么在这个地方呢，呃，我们可以用 Enter 来修改它的名字，比如说，就叫它是 Show Target。那么事实上呢，它是在我们的底下加了一个 show target 的预备。那么这个 show target 里面最重要的几个关键哦，呃，我们要去改变它。第一个呢是这个 target layer。target layer 这个地方呢，我们可以告诉他说，哎，我必须要第一个要找到 computer animation studio， 比如说这样。那么确定了这几个目标物之后呢，基本上我就要设定时间轴的改变。所以在这个地方，我可以告诉他说，我的时间呢 ，show target 的时间必须要是一个动态的呃调整。那么同样在这个地方，我们可以打开 show target 的时间在这个地方。OK， 我们可以指定它。好，我们可以指定他说，一秒钟的时候就加一个分母格，然后下一秒钟呢，或者很快，不要一秒钟，一半的时间，他的目标要切换到二。所谓切换到二，就是去看 animation 这个字，哦，以此类推。所以我们也可以让它在2的时候再固定一会儿，然后这边呢就是移动到3的目标物上
。好，大约我们可以先这样去指定了。当然，我们可以让它的时间上不要这么久。所以现在你可以看到是一开始看到 computer， 然后移动到 animation， 然后移动到 studio。所以现在有一个问题，就是因为它的轴心的关系啊、哦，我们必须要微调。那怎么微调呢？回到我们的这个文字的部分，譬如说我从 computer 开始做修正。那么在 computer 的这个 transform 里面有一个 anchor point， 我们刚刚有提到 anchor point 的数字呢，就是这个轴心哦 ，pivot 的位置。那么首先在这个地方 ，computer 的地方呢，我的 anchor point 要把它调整到让我可以看到正中间。那同样的 y 轴呢，我们也做一个微调。所以下次来到这个呃 computer 的时候，我们看到就会是在正常的位置。再来呢，我们看一下 animation。那么我们就去找一下 animation 这个字的 anchor point， 一样在 transform 底下。的 anchor point， 以此类推哦，我们要将它们都一一修正在轴心是在正中间哦。当然，你可以考虑这样做